大家好，我是暖暖，今天想和大家分享一种相对有一点冷门的龟——欧洲泽龟。我手上这只欧泽呢，是在二一年的龟展上买的大苗，养到现在差不多有两年半的时间。这两年半的时间真的是又心累又惊喜、啊、这一期视频呢，我就和大家分享一下我养欧泽这两年多时间的饲养体验，给想入手这种龟的伙伴们做个参考。一提到某种龟，大家的第一反应就是好不好养。毕竟这个关系到饲养体验和花出去的钱到底能不能以另一种形式留在身边。根据我的饲养经历啊，加上我去问了几个养欧泽比较多的人，统一说法：苗子时期不好养，容易腐皮；压成以后贼好养。我这只欧泽印象中，二一年的时候腐皮还是比较少的，反而是二二年开始就反反复复的腐皮。有的伙伴一听到腐皮，可能就会考虑到水质还有温度，这个确实啊，那个时候我也考虑过，所以呢就尽量少换水，昼夜温差大的时候呢也会关窗，尽量加大水体等等。这要是别的龟，只要这样操作，基本就不会再腐皮了。但是欧泽它就不。所以那段时间我真的是被这只龟搞到崩溃，也到处问别人，然后其他人的经历，要么就是和我一样，要么就是很淡定的告诉我，欧泽小时候是这样的。但是腐皮这个问题呢，说大不大，说小其实也不小。长期反复腐皮，除去外部环境的关系，也不排除是肺部存在一定问题，毕竟肺走皮毛嘛。而且如果长期腐皮，也可能会引发龟龟体内的炎症。所以每次就是腐皮了，想办法治，治好了没多久又腐，然后再治，就反反复复，一直到二二年底，它整个的状态感觉才稳定住。然后二二年的冬天，我是给它用水台冬眠的，整个冬眠期还是比较稳定的，并且呢也开始发色了。二三年出眠以后，它就不再像之前那样反复腐皮了，感觉这龟终于养定了。所以总的来说，我觉得欧泽苗子还是有一定的饲养难度的。即使你有一定的经验，大概率也免不了要心累一段时间。但是欧泽有一个特别吸引我的点，就是它整个成长过程外观是不停在变化的。比如苗子时期就是黑黢黢的一团，长大一点呢就开始有纹路，然后开始发色变黄。到目前的话呢，这只欧泽差不多两岁半，头部和爪子都开始逐渐出现黑色的斑点未来的话，黑色的面积应该会越来越大。就是其他的龟更多的可能是发色，就是颜色在变。但是欧泽是颜色和纹路都在变，这个过程就很有意思。欧泽属于中小型水栖龟类，成体大约是1 5到二十厘米。这个体型呢，其实还算是适合家庭饲养，并且它比较耐寒，可以冬眠。性格的话，肯定不属于那种比较凶猛的，但是不排除有的个体比较嘴欠。所以，如果你准备入手欧泽，尤其是准备入手小苗的话，还是要做好单独饲养的准备。毕竟，就算它不去咬别的龟，它这个苗子时期自带的这种腐皮 buff 也是单独饲养会比较好。我个人养欧泽的一个感受就是，前期心累，后期惊艳。如果你现在问我要不要再入手一只欧泽，那我肯定是不不不不不不。我觉得欧泽这种龟，尤其是龟苗，真的不适合新手去饲养。这应该也是它一直不能大火的原因之一。如果是有一定经验想要入手欧泽的伙伴，只要你对于龟苗没有执念哦，建议直接入亚成体。原因有两点啊，第一点，亚成体相对好养；第二点，我前面也说了，欧泽成长的过程中，这个纹路它一直在变化，所以很难从苗子时期去判断它未来颜值的走向。那直接选择亚成体，对于比较在意龟龟颜值的伙伴来说，会更有保障。当然，缺点就是价格会相对比较高，同时可能会缺少一点饲养乐趣和成就感。所以，如何取舍，那就看你更看重什么了。关于欧泽，我目前就了解这么多。如果你觉得这期视频还算有用，记得关注、点赞、评论、转发。你的关注对我来说非常重要。我是暖暖，我们下期见。